শুরু করছি জানি তাই নাই কোনো টেনশন আমি চলে এসেছি এখন আমাদের রসুলপুর স্টেশন হাওড়া হচ্ছে আমাদের এখন পরবর্তী ডেস্টিনেশন দেখতে থাকো ভিডিওটি হবে অনেক ফান্ড শুরু করি জানি আমি নিয়ে দ্বারকাধীশের নাম যাই দ্বারকাধীশ দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে এখন আমরা হাওড়া যাচ্ছি জার্নি কন্টিনিউ করছি দেখতে থাকো उंटार कैब धरे शालीमार स्टेशन गोचाब স্টেশনে পৌঁছে গেছি এখন সালিমা স্টেশনের ভেতরে যাচ্ছি এরপরে দেখি আমাদের ট্রেন কত নম্বরে দেয় আমরা পৌঁছে গেছি এখন শালিমার স্টেশনে দুই তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেখান থেকে শালিমার টু ওখা শালিমার ওখা এক্সপ্রেক্স তার যাত্রা শুরু করে প্রতি সপ্তাহ মঙ্গলবার করে শালিমা স্টেশনে এতটাই খারাপ অবস্থা যে এনকোয়ারি কেউ খুঁজতে গেলে এনকোয়ারি করতে হচ্ছে হাজার একটা লোকের কাছে তো আমরা অনেকটা এনকোয়ারি করলাম জানতে পারলাম যে দুই থেকে তিন নম্বরের মধ্যে দেবে ট্রেন এইখানে আমি যখন ফোনে অনলাইনে চেক করছি সেখানেও আমাকে দেখাচ্ছে না যে কোথায় ট্রেন আসবে কিছু কথা যেমন হাওড়া থেকে যখন আমরা বেরোলাম ক্যাব যখন বুকিং করলাম আপনারা ক্যাব বুকিং করুন সেটাই বেস্ট হবে বলে আমার মনে হয় কেননা তা না হলে বাইরে যারা গাড়িরা গাড়িগুলো আছে বলবে সত্তর টাকা পার্কিং চার্জ দেড়শো টাকা পার্কিং চার্জ বলে আপনাদেরকে অনেকে ঠকানোর চেষ্টা করবে আমাদের সঙ্গে সেটা হয়েছে যেহেতু অনলাইন ক্যাব বুকিং করেছি হ্যাঁ ওলার ক্ষেত্রেও আমার সঙ্গে সেম হয়েছে উবেরে মা বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছি পিসিদের পাঠিয়ে দিয়েছি এবার তারা চলে এসছে ঠিকঠাক করে উবেরে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু ওলায় আমি ফার্স্ট যে গাড়িটাকে বুকিং করলাম সেই গাড়িটা প্রচণ্ড প্রবলেম করছে বলে সত্তর টাকা পার্কিং ফিস দিতে হবে এবার ওলাতে কোথাও দেখাচ্ছে না তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করে ক্যান্সেল করে দিলাম তারপরে আবার অন্য একটা ওলা করলাম কোনো পার্কিং ফিস লাগেনি কোনো কিছু লাগে না আপনারা এইখান থেকে বি কেয়ারফুল থাকবেন একদম যেন এইখানে ফেঁসে যাবেন না কিছু মানুষের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে শালিমা স্টেশনে হয় জল কিংবা খাবার কিছুই পাওয়া যাবে না হয়তো আগা পাওয়া যেত না কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে এই ঠিক আমার পেছনে এইখানে বিসলেরি রেল নিট সব রকমের জলের বোতল আছে সব রকমের খাবার আছে সব খাবার পাওয়া যাচ্ছে আমি যেহেতু জানতাম যে কিছুই পাওয়া যায় না তাই বারো লিটার জল অর্থাৎ রেল নিটের একটা পুরো মানে বাকেট মানে বারোটা যে জলের বোতল থাকে সেই সব কটা আমি নিয়ে এখানে চলে এসেছি এতটা বইতে হলো এখন এসে দেখছি যে না না এখানে অ্যাভেলেবেল হয়েছে এখন এই আমাদের টু টু নাইন জিরো সিক্স শালিমা রোখা এক্সপ্রেক্স এখন দিয়ে দিচ্ছে খুব ভালো নয় ট্রেনটা তবু মোটামুটি মানে চলার মতো দেখা যাক এবার সার্ভিস কেমন কি আসে এবার আমি ট্রেনের ভেতরটা আপনাদেরকে দেখাই বালিশ কাঁথা প্রোভাইড করছে বাড়ি থেকে আনার কোনো দরকার নেই আমাদের এসি থ্রি টায়ার বুকিং করেছি এসি থ্রি টায়ারে সব কিছু প্রোভাইড করছে বালিশ কম্বল সবই দিয়েছে দেখছি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে ট্রেন তার নির্ধারিত সময়ের থেকে আটত্রিশ মিনিট লেটে অর্থাৎ নটা আটত্রিশে জার্নি স্টার্ট করলো টু টু শালিমা রোখা এক্সপ্রেক্স তার প্রথম স্টেশন সাঁতরাগাছি স্টেশনে প্রবেশ করছে এই ট্রেনে টোটাল নটি স্লিপার ছটি থ্রি টায়ার এসি দুটি টু টায়ার এসি একটি ফার্স্ট ক্লাস এসি সহ দুটি জেনারেল কামরা আছে এই ট্রেনে প্যান্টি কার্ডেরও সুবিধা রয়েছে মর্নিং এভরি 
রায়গঞ্জ আমাদের যাত্রাপথে আজকে সকালবেলার প্রথম স্টেশন রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ স্টেশন এখন আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এরপরের স্টেশন হচ্ছে বিলাসপুর আর আমাদের ট্রেন ইতিমধ্যে দু ঘন্টা লেটে চলছে পশ্চিমবঙ্গে যদিও ঠান্ডার পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে কিন্তু এই দিকটাই দেখছি ঠান্ডার পরিমাণ বজায় রয়েছে এখনো পর্যন্ত সকালবেলা একটা নর্মাল জমা পড়ে গেছি সাংঘাতিক ঠান্ডা লাগছে এখনো পর্যন্ত ট্রেন যে পরিমানে হল দিয়ে চলছে মনে হয় না যে বিয়াল্লিশ ঘন্টার জার্নি আমাদের বিয়াল্লিশ ঘন্টায় পূর্ণ হবে অলরেডি দু ঘন্টা লেট চুয়াল্লিশ ঘন্টা তো আরো মনে হয় দু তিন ঘন্টা আরো লেট করে দেবে দিকটা বেশ ভালো নজর রেখেছে এরা সবাই কিছুক্ষণ বাদে বাদে এসে এসে বাথরুমগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়েছে যেমন ট্রেন আগে পরিষ্কার হতো ভেতরটা এখন সেরকমভাবেই বাথরুমও পরিষ্কার করছে জিনিসটা দেখে খুব ভালো লাগলো স্যাটিসফাইড হলাম একশো তিরিশ টাকার বিনিময়ে আমাদের দুপুরের ভুড়ি বোস ছাড়তে হলো আইআরসিটিসির এই বিষাদ খাবার দিয়ে প্রথম স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেল আমরা হাজার কিলোমিটারের গন্তব্য অলরেডি পার করে ফেলেছি আমাদের মহারাষ্ট্রের প্রথম স্টেশন গন্দিয়া আমাদের ট্রেন এবার এন্টার করলো নাগপুর জংশনে নাগপুরে ঢোকার টাইম ছিল দুটো কুড়িতে বাট এখন বাজে মোটামুটি আটটা দশ প্রায় ছ ঘন্টা লেটে আমাদের ট্রেন এখন নাগপুরে ঢুকলো আমাদের ট্রেন এর সাথে এগারোশো তিরিশ কিলোমিটারের জার্নি সম্পূর্ণ করলো আমাদের বিয়াল্লিশ ঘন্টার জার্নি এখন আটচল্লিশ ঘন্টা এসে দাঁড়িয়েছে বা যদি রাতের বেলা কভার করলে ভালো আর জানি না কতটা কভার করবে আর যেই ট্রেন একবার লেট হয়ে যায় তাকে বারবার এমনি লেট করে নিম্বুক এখন পৌঁছে গেছি সুরাট স্টেশনে গুজরাটে আজকে সকালের এটা প্রথম স্টেশন আঠেরোশো চুয়ান্ন কিলোমিটার আমাদের ট্রেন জার্নি করে আছে সুরাট পৌঁছালো এখন সকাল সাতটা বাজছে এখন ট্রেন মোটামুটি সাড়ে চার ঘন্টা লেট একদম প্রচণ্ড পরিমাণে ভোগাচ্ছে আজকে সকালে গুজরাটের আমার এটা প্রথম স্টেশন সুরাট স্টেশন
ট্রেন এখন দু হাজার কুড়ি কিলোমিটারের জার্নি শেষ করে বটদ্রা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো এখন ট্রেন মিনিমাম পাঁচ ঘন্টার কাছাকাছি লেট এখনও বটদ্রা স্টেশনে আমাদের ট্রেনের টাইম ছিল ভোর তিনটের সময় এখন এসে পৌঁছালো আটটা পঞ্চান্নতে বুঝতেই পারছেন গাড়ি কতটা পরিমাণে লেট করেছে এখানে এই গাড়ির স্টপেজ মাত্র পাঁচ মিনিটের পাঁচ মিনিট বাদে আমাদের গাড়ি আবার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে এন্টার করছে গুজরাটের কাকাড়িয়া জংশনে এই কাকাড়িয়াতে আমাদের স্টপেজ নেই এর থেকে দু কিলোমিটার বাদেই আমাদাবাদ জংশন আমাদের ট্রেন এখন এন্টার করলো দু হাজার চুরাশি কিলোমিটারের জার্নি শেষ করে আমেদাবাদ জংশনে আইআরসিডিসি রেলের খাবার খেয়ে আর অতটা ভালো লাগছে না তাই এখন স্টেশনে নামলাম দেখছি যদি খাবার পাওয়া যায় এখনো পর্যন্ত খাবারের অর্ডার দিনই যদি ভালো খাবার পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে কিনে নেব আমেদাবাদ স্টেশনে এসে অনেক খাবারের খোঁজ করলাম খাবার পাওয়া গেল না খাবারের থালি এক জায়গায় পে পেয়েছি কিন্তু যেই পরিমাণে দাম পোষাবে না একদম একশো সত্তর টাকা বেশ থালি হ্যাঁ অনেক কিছু সবজি আছে অনেক কিছু দিয়ে পড়ছে ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত দাম মধ্যবিত্তর পকেটে টান পড়ে যাবে আমদাবাদ এসে আমদাবাদেরই খাবার ঢোকলা খাচ্ছে সকাল সকাল ভেতরে আইআরসিটিসির খাবারের ফুড প্লাজাতে গেছিলাম ওখানে একশো সত্তর টাকা করে দাম বললো গোটা স্টেশনে কোথাও পেলাম না হঠাৎ করে স্টেশনে একজন এসে খাবারের অর্ডার নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু আইআরসিটিসির লোক না এবার তাদের কাছে খাবারের অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম যে একশো তিরিশ টাকা করে দাম বলছে বাট আমাদের সঙ্গে আমাদের দুই দাদা তো ওরাও স্টেশন থেকে খাবার কিনেছে তখন দেখলাম যে ওদের কাছ থেকে সেম লোক সেম খাবার নিয়েছে একশো কুড়ি টাকা করে তা আমাদের কাছে যখন আবার খাবারটা ডিস্ট্রিবিউট করতে এলো তখন আমরা যখন বললাম যে একশো কুড়ি টাকা করে খাবার নিচ্ছে বাইরে আর ট্রেনের ভেতরে এলে দশ টাকা বেশি তখন আবার আমাদের কাছ থেকে একশো কুড়ি টাকা করেই নিয়েছে একশো কুড়ি টাকা করে থালি নিয়েছি আজকে রেলের খাবার খাচ্ছি না আজকে টোটালটাই আলাদা বাইরের থেকে নেওয়া হয়েছে এবার দেখা যাক খাবারটা কেমন হয় ফুড এক্সপিরিয়েন্স কেমন হয় আমি আপনাদেরকে রিভিউ দেব আমরা এইমাত্র সবরমতী নদী পেরিয়ে এখন সবরমতী জংশনকেও পার করছি একশো কুড়ি টাকায় আইআরসিটিসির খাবারের থেকে অনেক পদের খাবার পেয়েছি এতদিন তো আইআরসিটিসির খাবার খেলাম ট্রেনের মধ্যে এখন টেস্ট করে দেখি এই খাবার কেমন খেতে এইটা একটা ডাল দিয়েছে এই এখানে একটা রুটি আছে এই একটা গোলাপ জামুন দিয়েছে ডাল শসা আচার আছে একটা এইখানে কফি আশা করি পনিরের তরকারি আছে আর এইখানে অন্য একটা সবজি আছে खबर ষোলোশো নব্বই টাকা দুপুরে সাতটা লাঞ্চ ছিল আর রাতের বেলা 
ছটা ডিনার ছিল সব মিলিয়ে ষোলোশো নব্বই টাকা পার হেড একশো তিরিশ টাকা করে খাওয়া দাওয়া হলো এখন সুরেন্দ্রনগর স্টেশন পার হলো এবার সামনে কিছু উইন্ড উইল পড়বে এগুলো আমি আপনাদেরকে টোটালটা শো করছি তিরিশ কিলোমিটারের জার্নি কমপ্লিট করে এবার আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো রাজকোটে রাজকোটে টাইম ছিল ট্রেনের মোটামুটি দশটা একত্রিশ নাগাদ কিন্তু এখন এসে পৌঁছালো তিনটে চব্বিশে এখানে রাজকোটে দশ মিনিটের হল্ট আছে এরপরে ট্রেন আবার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে আমাদের ট্রেন এখনও প্রায় চার ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট প্রায় পাঁচ ঘন্টার কাছাকাছি লেটে চলছে যে স্টেশনটা এসে দাঁড়িয়েছে সেই স্টেশনটার নাম একটা আজম নাম হাপা তো এই স্টেশনে এসে টাইম মোটামুটি দাঁড়ানো দু মিনিট কুড়ি মিনিট হতে চললো এখনও ছাড়েনি মনে হচ্ছে ট্রেন হাঁপিয়ে গেছে এখান থেকে আর মাত্র দেড়শো কিলোমিটার জার্নি করলেই আমাদের দ্বারকা তো ট্রেন এরকমভাবে স্টেশনে দাঁড় করিয়ে মধ্যে রাস্তায় দাঁড় করি এত পরিমাণে মার খাইছে এখনও প্রায় ট্রেন সাড়ে চার ঘন্টার কাছাকাছি লেট রয়েছে দেড়শো কিলোমিটার রাস্তা আরামসে এক দেড় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা এরম ভাবে লেট করালে তো চার পাঁচ ঘন্টা তো লাগবেই আমি জামনগর স্টেশন মেছে আমরা এখন প্রায় উনিশশো ছেচল্লিশ কিলোমিটারের জার্নি কমপ্লিট করে জামনগর স্টেশনে এখন এসে পৌঁছালাম পরে স্টপেজ হচ্ছে আমাদের দোয়ারকা স্টেশনে দোয়ারকা এখান থেকে আর মাত্র একশো তিরিশ কিলোমিটারের দূরত্ব হোটেল করা আছে হোটেলের দিকে এবার আমরা সবাই মিলে রওনা দেবো এই ট্রেন এখন চলা শুরু করে দিয়েছে এই ট্রেনটা তো এর লাস্ট স্টপেজ হচ্ছে ওখা এটা এখন দোয়ারকা থেকে বেরিয়ে চলে গেল এর পরের স্টপেজই ওখায় গিয়ে এর লাস্ট থেমে যাবে এটা আজকের পর্বে আমি আপনাদের শুধু আমার ট্রেন জার্নি শেয়ার করলাম এর পরের পর্বে আপনাদের আমি দ্বারকা নগরী পুরো ঘুরে দেখাবো যদি আমার ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন